Coulomb's law Coulomb's law problems ne Coulomb's law ile vechulla problems aanu namakkale ini nokkunna namakkariyam rendu charges q1 and q2 these two charges separated by a distance r aanu enganeyana anganeyanengil nammada coulomb force f is equal to k into q1 q2 divided by r square where k is constant and value of k is k is equal to 4 pi epsilon 0 and that value of k depends upon the medium ithra yana nammal kazhina classil padichu vechathu f is equal to k into q1 q2 by r square idana force law force nu parayunnathu endellam karyangale depend cheyunna force is proportional to proportional to q1 and q2 force is proportional to 1 by r square and force depends upon the medium the force is the line joining two centers q uh, line joining centers of two charges q1 and q2 force act another and the charges thumbnail join the line 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 a line line of force act in other direction line of force act in other. Itra and guiding the number of Coulomb's law in the anonym and a curricular direction and the forces and any other vector form and any other in a curricular kind of glass. It is in a Coulomb's law which equation which Chodi Kavana problems in the canon Namoka Noka. Adela first question Adela first question. First question, find, find the ratio of, find the ratio of electrostatic force to gravitational force for two electrons, for two electrons placed at, placed at same distance apart. I placed at the same distance apart. Find the ratio of electrostatic force to gravitational force for two electrons placed at the same distance apart. Options 10, 10 square, option B 10 cube, sorry, uh, 10 cube, 10, 20, 30, option C 10 raised to 40, option D 10 raised to 50. Find the ratio of electrostatic force to gravitational force for added two electrons in the conductor. Namukariya electrostatic force in the equation than F is equal to K into Q1 Q2 by R square. Adepola then gravitational force in the relation on G is equal to M1 M2 by R square. E and the relation namukha area. Then that the Charge namakariya mass area. It end in the electron and then electron in the mass. That is charge of electron. Electron in the charge at Rayana Ariam Ella Koream one point six into ten raised to minus nineteen column. Fundamental charge. In mass area, mass of electron. That is the value of the mass of electron equal to nine point one into ten raised to minus thirty one kilogram. In k value, k is equal to 1 by 4 pi epsilon and the value of 3 and 9 into 10 raised to 9 newton meter square per coulomb square. That's why g value is equal to 6.67 into 10 raised to minus 11 newton meter square per kilogram square. k value is equal to g value is equal to charge is equal to mass is equal to. Ini namaka Fe by Fg gandodigana ratio of Fe by Fg and Fe by Fe by Fg electrostatic force to gravitational force. Adan the value of Triana in an androidigam K into Q one Q two divided by R square. In any them K Q square E R square um R square um turned it to the cutty the one third in the room. G into M1 M1 M2 same manner and electron on up M square neither that is equal to 9 into 10 raised to 9 into 1.6 into 10 raised to minus 19 is the all square 
divided by g is 6.67 into 10 raised to minus 11 into 9.1 into 10 raised, 10 raised to minus 31 is the whole square approximately equal to 10 raised to 41 therefore the ratio of uh, therefore the ratio of electrostatic force to gravitational force for two electrons placed at the same distance apart is of the order of 10 raised to 40 answer is 10 raised to 40 ncrt test book ile nammal padikina ncrt test book ile rendu protons gal thammilulla adum choichu parnittund oru proton Rendu protons are the middle of the bunny tender, or a protonum electronum the middle or a ratio cana vendi, cana nanga and the work out the other tender. Adinda value would a particular proton and the proton in the other approximately equal to ten raised to thirty sixum proton in them, electron in them approximately equal to ten raised to thirty nine one. Either endum. Proton in proton in them, proton electron in them, they say him procedure than either. We test book and work out this two problems. This is the next problem. This is the next problem. This is the Next problem, second problem. A charge, a charge Q is divided into two parts, is divided into two parts such that, such that when this when these two parts are kept at the same distance kept at kept at uh, when these two parts are kept at some separation separation with the electrostatic force between them is maximum Find charge on each part. Find charge on each part. A charge Q is divided into two parts such that when these two parts are kept at some separation, then the electrostatic force between them is maximum. Find charge on each part. The charge in a dandu part are to divide the tundra. That is the part that is part that is the 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 the part that is the part that is the part that is the part that is the Maximum point of control, we will change the method. We will graph the maximum point of control. We the maximum point of control. We will change the by dx. Differentiation. First, first order differentiation. We will the answer. First order differentiation is equal to 0. We will change the equation. 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 That is the same procedure that we use. Now, we have to use the figure. In the, sorry, question in the kitty idea which we figure. Suppose this charge is x. We have to charge the charge q minus x. q minus x. This is x. The x is q minus x. x. A charge is divided into a charge is divided into two parts such that when these two parts are kept at some separation this separation is r this separation is r this is fixed endonda fixed a irikkunathu 
ഈ രണ്ട് ചാർജസും എങ്ങനെയാണ് കെപ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ രണ്ട് പാട്ടും വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോഴ്സ് വിറ്റ്വീൻ ദ മീസ് മാക്സിമം ഫോഴ്സ് മാക്സിമം ആകുന്ന രീതിയിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ദർ ഫോർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ആർ ഇസ് ഫിക്സ്ഡ് ഫിക്സ് ആയിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചാ ഓരോ പാർട്ടിലുമുള്ള ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് ഇത്രയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് ഫോഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാം ബൈ കുളംസ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു ക്യു മൈനസ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇനി ഫോഴ്സ് വിറ്റ്വീൻ ദ മീസ് മാക്സിമം ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തെഴുതാം ഡി എഫ് ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദിസ് ഈസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മാക്സിമം എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡി എഫ് ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്കറിയാം എഫ് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് എഴുതാമല്ലോ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ എക്സ് ഇൻ ടു ക്യു മൈനസ് എക്സ് ബൈ ആർ സ്ക്വയറിനെ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എഫ് കെ എക്സ് ക്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ is equal to f and the other. In e, df by dx, that is equal to d by dx of x raised to n equal to n into x raised to n minus 1. This relation which we will do. df by dx is equal to k constant, what is the variable? x is the variable. k by r square into q. x is the variable. d by dx of x എത്രയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു വൺ മൈനസ് സീറോ വൺ മൈനസ് സീറോ സീറോ എക്സ് റേസ് ടു സീറോ വൺ ദർ ഫോർ ആൻസർ ഈസ് വൺ മൈനസ് കെ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്താണ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു ടു മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് മീൻസ് ടു എക്സ് ആണല്ലോ ദർ ഫോർ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ ദാറ്റ് ആർ സ്ക്വയർ പോയി ആർ സ്ക്വയറിനെ രണ്ട് ടൈമിലും ഉണ്ട് ആർ സ്ക്വയറും ഉണ്ട് കെയും ഉണ്ട് ആർ സ്ക്വയറും കെയിനെ എനിക്ക് വെളിയിലെടുത്ത് അത് കളയാം കോമൺ ആണ് ഇപ്പം കെ ക്യു മൈനസ് ടു എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദർ ഫോർ ദർ ഫോർ ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈറ്റ് വൺ ചാർജ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ക്യു ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ ഈ ചാർജ് എന്തായിരിക്കും ക്യു മൈനസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ക്യു ബൈ ടു ക്യു മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യു മൈനസ് ക്യു ബൈ ടു ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ ടു ദർ ഫോർ രണ്ട് സൈഡിൽ രണ്ട് ചാർജ് ഓൺ ഈച്ച് പാർട്ട് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും ക്യു ബൈ ടു ആയിരിക്കും ക്യൂ ബൈ ടു ആയിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവുകയാണ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിലും കണ്ടിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലമാണ് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതുപോലെ ഫിഗർ വരച്ചൊരു പ്രോബ്ലം പലയിടത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും കണ്ടിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലമാണ് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ വരച്ചു റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ അല്ല സോറി റൈറ്റ് ആംഗിളിൽ അല്ല ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ മൂന്ന് ചാർജസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് ക്യൂ പ്ലസ് ക്യൂ ഇവിടെ പ്ലസ് ക്യൂ റൈറ്റ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ രണ്ട് ക്യൂകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എ എ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫൈൻഡ് ഇ ദ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഫൈൻഡ് ഇ ദ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എഫ് നെറ്റ് ഫൈൻഡ് ഇ ദ നെറ്റ് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ചാർജ് അറ്റ് വെർട്ടക്സ് സി വെർട്ടക്സിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കാം എ ബി സി എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ചാർജ് ഇവിടുത്തെ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം സിമ്പിളാണ് പ്ലസ് ക്യൂ പ്ലസ് ക്യൂ ആണല്ലോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇവിടുത്തേതാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ വെർട്ടക്സ് സിയിൽ വരിക ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യാണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം ഈ പ്ലസ് ക്യൂവും ഈ പ്ലസ് ക്യൂവും തമ്മിൽ ഒരു റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഇൻ ഇൻ ഡയറക്ഷൻ ആണല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് സി ബി റൈറ്റ് ഇനി ഇതും ഇതും തമ്മിൽ അതായത് എയിലുള്ളതും സിയിലുള്ളതും തമ്മിൽ റിപ്പൽ ചെയ്യും അതേതാണ് ഈ 
direction sorry e thetti poi ഇതേ ഡയറക്ഷൻ അതായത് ഇത് ഇതേ സെയിം നേരയിൽ ലൈ സെയിം ലൈനായി വരയ്ക്കണം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് സെയിം ലൈനി വരയ്ക്കണം ദിസ് ഈസ് ദിസ് ഫോഴ്സ് ഈസ് എഫ് സി എ നമുക്കറിയാം ഈ ആങ്കിൾ എത്രയായിരിക്കും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ടോട്ടൽ ആങ്കിൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പം ഈ ആങ്കിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓൾസോ ദിസ് ആങ്കിൾ ഈസ് ഓൾസോ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എഫ് സി എയും എഫ് സി സി ബിയും കിട്ടിയത് മനസ്സിലായല്ലോ എങ്ങനെ കിട്ടി ഈ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന വെർട്ടിക്സ് സി കൺസിഡർ ചെയ്തു അവിടെ ആ പോയിൻറ്റിലേക്ക് രണ്ട് ചാർജസ് ഉണ്ട് എയിലുള്ള ചാർജും ഉണ്ട് ബിയിലുള്ള ചാർജും ഉണ്ട് അപ്പം എ ബിയിലുള്ള ചാർജ് കാരണം ഒരു റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് വരും ക്യൂവും ക്യൂവും തമ്മിലുള്ള റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് അത് ഇതേ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും എഫ് സി ബി അതുപോലെ എയും സിയും തമ്മിൽ എയും എ കാരണം സിക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അതാണ് എഫ് സി എ നമ്മൾ കുളിംസ്ലോ പഠിച്ചപ്പം എഫ് വൺ ടു എഫ് ടു വൺ എന്നും പറഞ്ഞൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് എഫ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ഓൺ ടു ഡ്യൂ ടു ദ ഫോർ ഫോഴ്സ് ഓൺ ചാർജ് ക്യു ഡ്യൂ ടു ചാർജ് വൺ എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് അതേ സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെ ഇത്രയും അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണല്ലോ ഇതിനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് മാറ്റി വരയ്ക്കുകയാണ് ഇത് വെർട്ടിക്സ് സി ഇത് എനിക്ക് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ എഫ് സി ബി ഇത് ഇത് ഡയറക്ഷനിൽ എഫ് സി രണ്ട് വെക്ടറായിട്ട് ഞാൻ വരച്ചു ഡയറക്ഷനുള്ള ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം വെക്ടർ ഉണ്ട് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഏത് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഈ രണ്ട് വെക്ടറിൻ്റെ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഈ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ദിസ് ഈസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇനി ഞാൻ എങ്ങനെ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കും നമുക്കാദ്യം എഫ് സി ബിയും എഫ് സി എയും എത്രയാണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം എഫ് സി ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏതൊക്കെയാണ് ഈ രണ്ട് ചാർജസ് തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് കെ ഇൻറ്റു ക്യു Q square divided by A square. ശരിയാണല്ലോ എഫ് സി എ എഫ് സി എ എങ്ങനെ എഴുതാം ഈ സിയും ഇലും എയിലും ഉള്ള ചാർജസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് കെ ഇൻറ്റു ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ എഫ് സി ബിയും എഫ് സി എയും നമുക്ക് കിട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു ഞാൻ എഫ് എന്നും പറഞ്ഞ് എഴുതുകയാണ് രണ്ടും സെയിം വാല്യൂ ആണല്ലോ എഫ് ആണല്ലോ മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഇനി ഞാൻ എഫ് നെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എഫ് നെറ്റ് എഫ് നെറ്റ് ഇത് എഫ് സി എ എഫ് സി ബിയും എഫ് സി എയും രണ്ട് വെക്ടേഴ്സാണ് രണ്ട് വെക്ടറുകൾ തന്നിരുന്നാൽ അതിൻ്റെ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എയും ബിയും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി കോസ്റ്റീറ്റ അതേ സെയിം ഫോർമുല തന്നെ ഇവിടെ എഴുതാം ഏതൊക്കെയാണ് എഫ് സി ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എഫ് സി എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എഫ് സി ബി എഫ് സി എ കോസ്റ്റീറ്റ റൈറ്റ് That is equal to root of f square plus f square plus 2f square into cos 60. Analo. That is, what is the angle of the angle? 60 degree. That is equal to root of 2f square plus 2f square into what is the value of cos 60? That is 1 by 2. This is equal to root of 2f square plus 2f square. root of 3f square that is equal to root 3 into f therefore net answer enganeyana therefore answer is therefore answer is f net is equal to root 3 into f f edana f edana k q square by a square this is the answer understood aanallo simple aanallo എഫ് എഫ് നെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ കെ ക്യു സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ ഇവിടെ രണ്ട് വെക്ടറുകൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഏത് വെർട്ടക്സിലാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുക അവിടുത്തെ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എഴുതുക ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും വെക്ടറുകളാണ് ആ രണ്ട് വെക്ടറുകളായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ നെറ്റ് വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഡയഗണൽ ഇങ്ങനെ വരച്ച് അതിൻ്റെ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിൻ്റെ റിലേഷൻ നമ്മൾ വെക്ടറിൻ്റെ അകത്ത് വെക്ടർ പഠിച്ചപ്പം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി കോസ്റ്റേറ്റ് ആ റിലേഷൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ
ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ നമ്മൾ ഇച്ചിരി മാറ്റം വരുത്തി ചെയ്യാം നമ്മൾ എല്ലാ എ ബി എയിലും ബിയിലും സിയിലും എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഒരെണ്ണം മാറ്റി കൊടുക്കാം മൈനസ് ക്യൂ ഇവിടെ പ്ലസ് ക്യൂ ഇവിടെ പ്ലസ് ക്യൂ ഇനി ഇത് എ ഇത് എ ഇത് എ ഡിസ്റ്റൻസ് എ ഇനി വെർട്ടിസസ് ഇത് എ ഇത് ബി ഇത് സി ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എഫ് നെറ്റ് ഓൺ ചാർജ് അറ്റ് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലെ എഫ് നെറ്റാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആണല്ലോ ഇനി ഈ എഫ് നെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എഴുതണം അപ്പം ഇവിടെ ആദ്യം ഈ എയിലാണ് ഞാൻ എഴുത് എ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ മൈനസ് ക്യൂവും പ്ലസ് ക്യൂവും തമ്മിൽ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് എ സി ദെൻ ഇവിടെ എയും ഇവിടെ ഈ എയിലുള്ള ക്യൂവും ബിയിലുള്ള പ്ലസ് ക്യൂവും തമ്മിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് വരും ദാറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ദിസ് ഡയറക്ഷൻ എഫ് എഫ് എ ബി ഇത്ര നമുക്ക് കിട്ടി ദിസ് ആങ്കിൾ ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇതും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇതും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഫൈൻഡ് നെറ്റ് എഫ് നെറ്റ് ഓൺ ചാർജ് എറ്റ് എ ഇനി ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് എഫ് എസ് ഇ എഫ് എസ് ഇ ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ എഴുതാം കെ ഇൻ ടു ക്യൂ സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ ഇവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും വരണ്ട എഫ് എ സി എന്നുള്ളത് മൈനസ് ക്യൂ ഇടണ്ട എന്ന് ആർക്കും ഒന്നും തോന്നി തോന്നണ്ട എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ ഡയറക്ഷൻ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഡയറക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്കിവിടെ മൈനസിൻ്റെ മൈനസ് ക്യൂവും പ്ലസ് ക്യൂ എടുക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഡയറക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ വെറുതെ കാണുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൈനസ് ക്യൂ എടുത്ത് വേണേൽ ചെയ്തു പോകാം ഇവത് ഞാനിപ്പം മൈനസ് ക്യൂ എടുക്കാതെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡയറക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്താണ് എടുക്കുന്നത് ഈ മൈനസ് ക്യൂവും പ്ലസ് ക്യൂ എടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് കുളും സ്ലോ ചെയ്യുമ്പോഴല്ല കുളും സ്ലോ വെച്ച് ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴല്ല അത് നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ചെയ്യും ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നത് ഇവിടെ പ്ലസ് ഉള്ളി പ്ലസ് ക്യൂ മാത്രം മതി ദെൻ എഫ് അടുത്തത് എഫ് എ ബി എഫ് ബി എ ബി ഈസ് ഓൾസോ കെ ക്യു സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ എഫ് ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ എഫ് ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി എഴുതുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ വരച്ചപ്പം എനിക്ക് ഇത് എഫ് എ സി ഇത് എഫ് എ ബി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റാണ് ഇവിടെ മൈനസ് ക്യു ചാർജ് ഉണ്ട് ദിസ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ എനിക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ആണല്ലോ ദർ ഫോർ എഫ് നെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് റൂട്ട് ഓഫ് എഫ് എ സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എഫ് എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എഫ് എ സി എഫ് എ ബി കോസ് ടീറ്റ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എഫ് എ സി ഈസ് എഫ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എഫ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എഫ് സ്ക്വയർ ഇൻ ടു കോസ് സിക്സ്റ്റി ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ എത്ര കിട്ടും റൂട്ട് ഓഫ് ടു എഫ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എഫ് സ്ക്വയർ ഇൻ ടു വൺ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ എഫ് സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ എഫ് റൈറ്റ് റൂട്ട് ത്രീ എഫ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ കെ ക്യു സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ ദിസ് ഈസ് ദ ആൻസർ സിമ്പിളാണല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്തത് നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ മാറി നമുക്കിനി ഒരു സ്ക്വയറിലേക്ക് പോകാം ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് പ്ലസ് ക്യൂ പ്ലസ് ക്യൂ പ്ലസ് ക്യൂ ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് സിമ്പിളായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് മൈനസ് ക്യൂ ഇവിടെ മൈനസ് ക്യൂ ഇരിക്കട്ടെ പ്ലസ് ക്യൂ ദെൻ 
ए ए ए ए दिस इज द वर्टेक्स ए बी सी डी फाइंड फाइन एफ नेट ओण चार्ज अट सी नैट फोर्स ऑण चार्ज अट सी सील चार्ज माइनस क्यू आइनस क्यू आनी इवे आदमे फोर्स डयरक्षन एल ई नेगटीव इसीटीव तमिल और अट्राक्टीव फोर्स वो आो दैट दिस् वन दैट एफ सी बी ई नेगटीव ईसीटीव तमिल और अट्राक्टीव फोर्स वो दैट एफ सी डी इन इन ऐर फो चार्ज ई नेगटीव चार्जु ईसीटीव चार्ज तमिल और अट्राक्टीव फोर्स दिस् एफ सी ए आो इन नमुक ओरों फोर्स एफ सी डी ईस ईक्वल टू एफ सी डी ईस ईक्वल टू के क्यू स्क्वय बै ए स्क्वय द सी डी एफ सी बी ईस ईक्वल टू के क्यू स्क्वय बै ए स्क्वय अफ सी एफ सी एक्वल टू वाट द दिस् डिस्टेंस ई डिस्टेंस एत्र इन स्क्वय दिस् ए दिस् वाट द वालू ऑफ दिस् डायगनल रूट टू एट आनलो रूट टू एने क इन वाले एन कक्सी स्क्वयर ईक्वल टू ए स्क्वय प्लस बी स्क्वय इतना एक्सा एक्स स्क्वय ईस ईक्वल टू ए स्क्वय अब कुछ स्थिर वे मैं नमुक रूट टू ए कफ सी एपयर एफ सी एस ईक्वल टू के क्यू स्क्वय डिवैड बै रूट टू ए ओल स्क्वय नमुक इत्र कटी इन या एफ नैट ओण चार्ज अट सी इन या वेक्टर पुरते वर दिस् एफ सी बी दिस् एफ सी डी दिस् दिस् वाली एफ ऋसल्ट आनलो दैट ऋसल्ट कूँ ऋसल्ट इवे कलो इन पर कंफ्यूशन वरुद ई डयरक्षन वरच तमिल एल सील चार्ज तमिल फोर्स डयरक्षन आद्यम नमुक ई एफ सी डी डे एफ सी बी डेदल्ट कंपिड़ी आ ऋसल्ट वालू एत्र कूड़े आ ऋसल्ट डयरक्षन कैरक्षन इे सें डयरक्षन क आनलो अब आसल्ट वाले इधर एफ आर डयरक्षन ई ऋसल्ट कॉल्यू इतना आड्डा नमुक नैट फोर्स कटी मनसो ई एफ सी बी एफ सी डी पर रू वेक्टर अगर ऋसल्टे डयरक्षन कहें ई रू फोर्स आड्डे पेटू अब आड्डे कदा एफ आर् एफ आर कूड़े एफ सी ए आड रूम सें डयरक्षन अदी एफ आर एफ सी एम कूड़े आड्डा आंसर कनसो इन एफ सी डी डयरक्षन इन एफ सी बी डयरक्षन इन एफ आर् इन आनल एफ आर नंपिड़ी एन कंपिड़ी एफ आर ऋसल्ट फोर्स ईस ईक्वल टू रूट ऑफ एफ एफ सी बी स्क्वय एफ सी डी स्क्वय आने एफ सी बी स्क्वय प्लस एफ सी डी स्क्वय प्लस टू एफ सी बी एफ सी डी को दैट ईक्वल टू रूट ऑफ एफ स्क्वय प्लस एफ स्क्वय प्लस टू एफ स्क्वय इंटू टीट एत्र नयी डिग्री वाट द वालू ऑफ को नयटी को नयटी को सीरों को सीरों वन को नयटी सीरों को सीरों को नयटी सीरों दैट ईक्वल टू रूट ऑफ टू एफ स्क्वय दैट ईक्वल टू रूट टू एफ ऋसल्ट फोर्स नमुक क 
റൂട്ട് ടു എഫ് കിട്ടി ആണല്ലോ ഇനി ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താ റൂട്ട് ടു എഫ് എനിക്ക് റിസൾട്ട് എഫ് ആർ കിട്ടി ഇനി എനിക്ക് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ എഫ് ആറിൻ്റെ കൂടെ എഫ് സി എയും കൂടെ എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ദർ ഫോർ എഫ് എഫ് നെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ആർ പ്ലസ് എഫ് സി എ എഫ് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ റൂട്ട് ടു എഫ് എഫ് സി എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എഫ് സി എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ക്യു സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ടു എ ഇത് ഹോൾ സ്ക്വയർ റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കെ ക്യു സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് കെ ക്യു സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ മാറ്റി എഴുതാം f net is equal to root it to k q square by a square plus k q square divided by root it to a is the whole square. That is equal to k q square by a square into root it to plus 1 by 2. And I love it. k ക്യു സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ ഞാൻ വെളിയിലെടുത്തു ഇവിടെ മിച്ചം എന്തുണ്ട് റൂട്ട് ടു ഇത് ഓൾ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് റൂട്ട് ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു അത് വൺ ബൈ ടു ആണ് വേണമല്ലോ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ഇത് ഓൾ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ഇവിടെ റൂട്ട് ടു ദർ ഫോർ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ക്യു സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ദിസ് ഈസ് ദ ആൻസർ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഡൗട്ട് എഴുതിയിടുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്ക്വയറിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ദിസ് ഈസ് ഒരു സ്ക്വയർ ഇവിടെ പ്ലസ് ക്യൂവ് പ്ലസ് ക്യൂവ് ആ ഇവിടെയും പ്ലസ് ക്യൂവ് ഇവിടെയും പ്ലസ് ക്യൂ ഇത് തന്നെ ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സെൻറ്ററിൽ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ ഉണ്ട് റൈറ്റ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസുകൾ എ എ എ എ ദിസ് ഈസ് വെട്ടക്സ് എ ബി സി ഡി ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എഫ് നെറ്റ് ഓൺ ചാർജ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യു ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂവിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആദ്യം നമുക്ക് ഫോഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂവിലേക്ക് വരുന്ന ഫോഴ്സുകൾ എഴുതാം ആണല്ലോ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ ക്യൂവും ഈ ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂവും തമ്മിൽ ഒരു റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ആണല്ലോ അത് ഇതേ ഡയറക്ഷനിലാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ബി ഈ ഡിയിലുള്ള പ്ലസ് ക്യൂവും ഈ ക്യൂവും തമ്മിൽ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഡി ആണല്ലോ ഇനി ഈ പ്ലസ് ക്യൂവും ഈ പ്ലസ് ക്യൂവും തമ്മിൽ ഒരു റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് സി ഇനി ഈ പ്ലസ് ക്യൂവും ഈ പ്ലസ് ഈ ക്യൂവും തമ്മിൽ ഒരു റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് രണ്ടും പ്ലസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഹിയർ ദിസ് ഈസ് എഫ് എ ഇനി നമുക്ക് എഫ് നെറ്റ് ഓൺ ചാർജ് ക്യു കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ക്യു ഇവിടെ എഫ് ഡി This is F B, this is F A, this is F, uh, sorry, this is F C, this is F A. Now, let's take a look at the other one. F A is equal to 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 K into capital, small q, capital Q by, capital Q by, ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ദിസ് ഈസ് സപ്പോസ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് സപ്പോസ് ആർ എന്നങ്ങ് എടുക്കുക ആർ സ്ക്വയർ ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ എല്ലാം ആർ എന്നങ്ങ് എടുക്കുക എഫ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ക്യു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അതേപോലെ തന്നെ എഫ് എയും ബി എഴുതി എഫ് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ക്യു ക്യു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അതുപോലെ എഫ് ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു k q q by r square ആണല്ലോ this force is force opposite direction 
this force um this force um opposite direction therefore net force become net force become zero anallo understood anallo adayathu oru uniform aayittu charges distribute cheyidirikkunna edu sadhanam anengil adippam triangle aagam spherical shell aagam uniformly distributed charge on charge evade uniformly charge aayittu charges uniform aayittu charges distribute cheyidittu adinte agathu oru charge um koda vechu kaniyal net force become zero adayathu symmetrically 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 distributed symmetrically distributed charges on any surface charges on any surface the net force the net force on the charge the net force on the charge at the center is zero symmetrically distributed charges on any surface the net force on charge at the center is zero symmetrical aayittu charges distribute cheyittu adinte center il oru charge konde vechal net force endha irikkum zero aayirikkum adippan triangle anengilum square anengilum spherical shell anengilum endha irikkum net force on the charge at the center center il charge il undaguna net force zero aayirikkum right ini adutha question hello sorry adutha question ഒരു സ്ക്വയർ ഇവിടെ പ്ലസ് ക്യു പ്ലസ് ക്യു മൈനസ് ക്യു പ്ലസ് ക്യു ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എ എ എ എ ദിസ് ഈസ് എ ബി സി ഡി ഇനി ഇവിടെ പ്ലസ് ക്യു ചാർജ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചോദ്യതാണ് ഫൈൻഡ് എഫ് നെറ്റ് ഓൺ ചാർജ് പ്ലസ് ക്യു അറ്റ് എ സെൻ്റർ യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാർജ് സെൻറ്ററിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റെഡോ നോക്കേണ്ട സെൻറ്ററിൽ സീറോ ആണെന്ന് എഴുതാം ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട യാതൊരു വിധ ആവശ്യമില്ല നേരെ മറിച്ച് യൂണിഫോമിലി അല്ല ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തില്ല യൂണിഫോമിലി അല്ല ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് തന്നെ നോക്കണം ഇവിടെ ഞാൻ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഫോഴ്സ് ആണ് എഴുതുക ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആദ്യം എഴുതണം ഈ പ്ലസ് ക്യൂവും ഈ പ്ലസ് ക്യൂവും തമ്മിൽ ഒരു എന്താണ് റിപ്പിൾ സി ഫോഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ബി ഇനി ഈ പ്ലസ് ക്യൂവും ഈ പ്ലസ് ക്യൂവും തമ്മിൽ റിപ്പിൾ സി ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അത് ഇതേ ഡയറക്ഷനിലാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഡി ഇനി ഈ നെഗറ്റീവും ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജും തമ്മിൽ ഒരു എന്ത് ഫോഴ്സ് ആണുള്ളത് ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് എഫ് സി ആണല്ലോ ഇനി ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജും തമ്മിൽ എന്താണ് റിപ്പിൾ സി ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ F, sorry, ഇത് എഫ് എ ആണ് ഇത് എഫ് എ ഇത് എഫ് സി ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇവിടെ ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജും തമ്മിൽ ഒരു റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അത് ഇതേ ഡയറക്ഷൻ ആണല്ലോ എഫ് ഡി ഇനി ഈ പോ ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജും തമ്മിൽ റിപ്പൾസീവ് ഉണ്ട് അറ്റ് ഈസ് ദിസ് ഡയറക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ബി ഇനി ഈ പോസിറ്റീവും ഈ പോസിറ്റീവും തമ്മിൽ ഒരു റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് എ 
that is this f a ini q um e minus q um thammil oru attractive force aanu adu ide same direction il thaneyana that is f c ithrayum manasilayallo direction ini njan idu thanne idu thaalekku eduth eduthukana namukku adhyam values eduth eduth f f a eduth f a is equal to k into capital q q divided by the e distance suppose let us consider this distance is r that is r r number nan eduthana then f b f b also k q q by r then f c is equal to k q q by r r r alla r square sorry r square then f d equal to k q q by r square right ini ee r inde value kuda kandu pidichittu namukku adutheyilekku po ee r nu parayunnathu ee dooram aanu ee a mudala c vareyulla dooram etrayana adayathu oru square thannittu adile idu a aanu idu a aanu anganeyanengil ee value root it to a aanu appo ivada center la oru charge undu anganeyanengil idu adarikkum ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും റൂട്ട് ഇ ടു എ ബൈ ടു ആ വാല്യു എത്രയാണ് ആ വാല്യു എത്രയാണ് എ ബൈ റൂട്ട് ഇ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ആണല്ലോ വാല്യു ഓഫ് ആർ ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ഈസ് ദി ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഓഫ് ഡയഗണൽ ഹാഫ് ഓഫ് ഡയഗണൽ ദാറ്റ് വാല്യൂ ഈസ് എ ബൈ റൂട്ട് ഇ ടു റൈറ്റ് ശരിയാണല്ലോ ഇനി ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് നമുക്ക് ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ കൊണ്ട് ഡയറക്ഷൻ എല്ലാം നമുക്ക് അങ്ങ് എടു ഒന്നോടെ ഒന്ന് വരയ്ക്കാം റൈറ്റ് അപ്പം ഇത് എഫ് ബി ഇത് എഫ് ഡി ഇത് എഫ് സി ദെൻ ഇത് എഫ് എ റൈറ്റ് ഇത് രണ്ടും സെയിം ചാർ സെയിം ഫോഴ്സാണ് അത് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അപ്പം അത് ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ആണല്ലോ പിന്നെ ഏതൊക്കെയാണുള്ളത് എഫ് എയും എഫ് സിയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദർ ഫോർ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് എഫ് എ പ്ലസ് എഫ് സി ഇത് രണ്ടും വെക്ടർ അഡീഷൻ ഒന്നും എടുക്കണ്ട എന്തുകൊണ്ട് രണ്ടും ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് വെറുതെ അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി എഫ് സി പ്ലസ് എഫ് എ വെക്ടർ അഡീഷൻ്റെ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ രണ്ട് വെക്ടറുകൾ വന്നാൽ റിസൾട്ടൻ്റ് ഫോഴ്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ രണ്ടും ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി എഫ് എ പ്ലസ് എഫ് സി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എ ഏതാണ് എഫ് എ കെ ക്യു ക്യു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് കെ ക്യു ക്യു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു കെ ക്യു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ റൈറ്റ് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ടു കെ ക്യു ബൈ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എ ബൈ റൂട്ട് ഇ ടു എ ബൈ റൂട്ട് ഇ ടു ഇത് ഓൾ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഇ ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്താണ് ടു അത് മുകളിലേക്ക് പോകും ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഫോർ കെ ക്യു ക്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ദർ ഫോർ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എഫ് നെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏതാണ് എഫ് നെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ കെ ക്യു ഫോർ കെ ക്യു ക്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ദിസ് ഈസ് ദ ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സിം ശരിക്കും ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമുല പഠിച്ചാൽ മതി ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നിരുന്നാൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഫോർമുല പക്ഷേ ആ ഫോർമുല ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞു തന്നാൽ എങ്ങനെ ആ ഫോർമുല വന്നു എന്താണെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ലാത്തൊരവസ്ഥ വരും അതുകൊണ്ട് അത് എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് ആ ഫോർമുല എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അത് നമ്മൾ പറയുന്ന ഇതാണ് തേർഡ് ചാർജ് ഇൻ ഇക്വലിബറിയൻ ടൈപ്പ് തേർഡ് ചാർജ് ഇൻ ഇക്വലിബറിയം ടൈപ്പ് തേർഡ് ചാർജ് ഇൻ ഇക്വലിബറിയം ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം സപ്പോസ് രണ്ട് ചാർജസ് ഒരു ചാർജ് പ്ലസ് ക്യു ഒരു ചാർജ് ഫോർ ക്യു രണ്ട് ചാർജസ് ഉണ്ട് 
ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സപ്പോസ് എൽ ഇനി എനിക്ക് ഒരു തേർഡ് ചാർജ് ഇതിൽ എവിടെയെങ്കിലും പ്ലേസ് ചെയ്യണം അതായത് ആ തേർഡ് ചാർജ് എവിടെയെങ്കിലും വെക്കണം എവിടെയെങ്കിലും വെറുതെ വെച്ചാൽ പോരാ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഞാനൊരു തേർഡ് ചാർജും കൂടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് വിറ്റ്വിൻ പ്ലസ് ക്യു ആൻഡ് പ്ലസ് ഫോർ ക്യു വിൽക്കും അതായത് ഒരു തേർഡ് ചാർജും കൂടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ തേർഡ് ചാർജും പ്ലസ് ക്യൂവും ഫോർ ക്യൂവും എല്ലാം ഈക്വലി വരെയും കണ്ടീഷനിലായിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ആ തേർഡ് ചാർജ് വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്ലസ് ക്യൂവും പ്ലസ് ക്യൂവും പ്ലസ് ഫോർ ക്യൂവും എവിടെ വെച്ചാണോ ഇക്വലി പറയത്തിലിരിക്കുന്നത് അവിടെ കൊണ്ട് എനിക്ക് തേർഡ് ചാർജ് വെക്കണം ആ തേർഡ് ചാർജും കൂടെ വെച്ച് കഴിയുമ്പം എനിക്ക് എന്തായിരിക്കണം എല്ലാം ഇക്വലി പറയത്തിലിരിക്കണം എന്നാൽ മൂന്ന് ചാർജസ് റൈറ്റ് അങ്ങനെ ഉള്ളത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് പ്രോബ്ലം ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഞാൻ പ്രോബ്ലം പറയാം അതായത് ടു പോ ടു ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റ് ചാർജസ് ഞാൻ വായിക്കുന്നുള്ള അത് കഴിയുമ്പോൾ ചെയ്യാം ടു ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റ് ചാർജസ് ഫോർ ക്യു ആൻഡ് ടു ക്യു ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് എൽ വെയർ ഷുഡ് ദ തേർഡ് പോയിൻറ്റ് ചാർജ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ ബി പ്ലേസ്ഡ് ഫോർ ഇറ്റ് ടു ബി ഇൻ ഇക്വലിബ്രിയം ഇതാണ് എൻട്രൻസിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം അത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ള ഉത്തരം പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെ ആ ഒരു ഫോർമുലയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം പറയണം എന്താണ് തിയറി എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് വേണം പോകാൻ അപ്പം പ്ലസ് ക്യു ഫോർ ക്യു ഇങ്ങനെ രണ്ട് ചാർജ് ഉണ്ട് ഞാനൊരു ക്യാപിറ്റൽ ക്യു എന്ന് പറയുന്നതാണ് തേർഡ് ചാർജ് എനിക്ക് ഈ തേർഡ് ചാർജ് എവിടെ വെക്കണം ഈ ലൈൻ ജോയിനിങ് ചാർജസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് എവിടെയാണ് തേർഡ് ചാർജ് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് എൻ്റെ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വെയർ ഷൂഡ് വി കീപ്പ് എ തേർഡ് ചാർജ് വെയർ ഷൂഡ് വി കീപ്പ് എ തേർഡ് ചാർജ് ഓൺ ദി ലൈൻ ജോയിനിങ് ഓൺ ദി ലൈൻ ജോയിനിങ് ടു ചാർജസ് ലൈൻ ജോയിനിങ് ടു ചാർജസ് സച്ച് ദാറ്റ് സച്ച് ദാറ്റ് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ തേർഡ് ചാർജ് ഈസ് സീറോ എവിടെയാണ് എനിക്ക് തേർഡ് ചാർജ് വെക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലൈൻ ജോയിനിങ് ചാർജസിൽ എവിടെയാണോ തേർഡ് ചാർജും കൂടെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തേർഡ് ചാർജിൽ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആകുന്നതെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം അവിടെയാണ് എനിക്ക് തേർഡ് ചാർജ് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലം റൈറ്റ് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആകുന്ന സ്ഥലമാണ് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതാണ് ഇക്വിലിബറിയം കണ്ടീഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ആ തേർഡ് ചാർജ് എവിടെയൊക്കെ വെക്കാം ഒന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് തേർഡ് ചാർജ് ഈ ലൈൻ ജോയിനിങ്ങിൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇതിന് ലൈൻ ജോയിനിങ് ഇങ്ങനെ ലൈൻ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് ചാർജ് ഒന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ വെക്കാം ഒന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ വെക്കാം ഇവിടെ വെക്കാം തേർഡ് ചാർജ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റി ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുകയാണ് ഇനി എവിടെ വെക്കാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ പ്ലസ് ക്യൂവിനെ ഇവിടെ വെച്ചു ഇവിടെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ പ്ലസ് ക്യൂവും ഇത് ഈ പ്ലസ് ക്യൂവും ഈ പ്ലസ് ക്യൂവും തമ്മിൽ റിപ്പൽ ചെയ്യും ദിസ് ഫോഴ്സ് ഈസ് എഫ് വൺ റൈറ്റ് ഇത് കാരണവും പ്ലസ് ഫോർ ക്യൂവും ഈ പ്ലസ് ക്യൂവും തമ്മിൽ റിപ്പൽ ചെയ്യും ദിസ് ഈസ് എഫ് ടു ഇത് രണ്ടും എന്താണ് സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണ് സെയിം ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കുമ്പോൾ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഉണ്ടാവും സോ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്താകണം സീറോ ആകണം അപ്പം ഞാൻ ഇതിനെ മാറ്റി അവിടെ ശരിയാകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന് പകരം ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് നോക്കുകയാണ് പ്ലസ് ക്യൂ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഈ ഫോർ ക്യൂവും ഇതും തമ്മിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എഫ് ടു ഇതേ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ആണല്ലോ ഇത് പ്ലസ് ക്യൂവും ഈ ക്യൂവും തമ്മിൽ ഒരു ഡയറ ഫോഴ്സ് കാണും ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് വൺ അത് ഇതേ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അപ്പം ഇവിടെയും എഫ് വണ്ണും എഫ് ടുവും ഏത് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് അവിടെ രണ്ടിടത്തും പറ്റില്ല ഞാൻ പിന്നെ ഇവിടെ വെക്കുകയാണ് ഈ തേർഡ് ഈ റീജിയനിൽ പ്ലസ് ക്യൂവിൻ്റെയും ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ ക്യൂവിൻ്റെയും നടുക്ക് കൊണ്ടേ വെച്ച് കഴിയുമ്പം എനിക്ക് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് നോക
ചാർജ് ഇവിടെ വെക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്താണ് എഫ് വണ്ണും എഫ് ടു ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഹിയർ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഈസ് സീറോ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആണ് പക്ഷേ ഈ ഇവിടെ എല്ലിൻ ഇടയ്ക്ക് കൃത്യം മധ്യത്തിലാണോ വെക്കേണ്ടത് അതോ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കണോ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കണോ അതിനെക്കുറിച്ചും നമുക്കറിയില്ല ഈ പ്ലസ് ക്യൂവിനും ഫോർ ക്യൂവിനും ഇടയ്ക്ക് എവിടെയോ വെച്ചാൽ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എനിക്ക് സീറോ ആവും ആ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഏത് ഡിസ്റ്റൻസ് സീറോ ആകേണ്ട ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ഇക്കലിവരും ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് ചോദ്യം എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ് എവിടെ വെക്കണം എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ദൂരത്തിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പോവാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് എഫ് നെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദാറ്റ് മീൻസ് എഫ് വൺ ഈക്വൽ ടു എഫ് ടു എഫ് വൺ ഈക്വൽ ടു എഫ് ടു ദർ ഫോർ എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കെ ക്യൂ ക്യൂ ബൈ ദിസ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ക്യൂ ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് എക്സ് റൈറ്റ് This distance is L minus X. ആണല്ലോ കെ ക്യു ക്യു ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഫോർ ക്യു ക്യു ബൈ എൽ മൈനസ് എക്സ് ഇത് ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് കെയും കെയും ക്യൂവും എല്ലാം പോയി ആണല്ലോ ഇത് പോയി ഇത് പോയി ഇത് പോയി മിച്ചം എന്തുണ്ട് എൽ മൈനസ് എക്സ് ഇത് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ റൈറ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് എൽ മൈനസ് എക്സ് ബൈ എക്സ് ഇത് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ദർ ഫോർ എൽ മൈനസ് എക്സ് ബൈ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടു റൈറ്റ് ദർ ഫോർ എൽ മൈനസ് എക്സ് ബൈ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ടു അങ്ങനെയാകുമ്പം എൽ മൈനസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് ദർ ഫോർ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ബൈ ത്രീ അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ ഉണ്ട് എൽ മൈനസ് എക്സ് ബൈ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു എൽ മൈനസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു എക്സ് ദർ ഫോർ എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് മൈനസ് എക്സ് ദർ ഫോർ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എക്സ് എവിടെ വരണം എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ബൈ ത്രീ എൽ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പോ പോയിൻ്റ് എവിടെയാണോ അവിടെയാണ് എനിക്ക് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആണല്ലോ ഈ തേർഡ് ചാർജ് വെക്കേണ്ട പൊസിഷൻ എവിടെയാണ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ബൈ ത്രീ ഇതാണ് എൻട്രൻസിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനും അതിൻ്റെ ആൻസറും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ഈ ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതാണ് അതിൻ്റെ മെത്തേഡ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണല്ലോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ മെത്തേഡ് ഇവിടെ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എൽ എന്ന് പറയുന്ന നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് നെഗറ്റീവ് അതെവിടെ വരും ഇവിടെ ഇതിന് വെളിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും ആണല്ലോ അപ്പം അതിനെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും വെളിയിൽ ഈ ക്യൂ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിനെ നമുക്ക് ഇരുത്താൻ പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ട് എഫ് നെറ്റ് സീറോ അല്ല ആണല്ലോ എഫ് നെറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കുന്നിടത്ത് മാത്രമേ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആയിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് തേർഡ് ചാർജിനെ അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ട് ഇക്ലിബറിയൻ ടൈപ്പ് ഇക്ലിബറിയൻ സിറ്റുവേഷനിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എഫ് നെറ്റ് സീറോ ആകുന്നത് ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഇത്രയും മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്കി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എൽ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി എഫ് നെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആകണം അതെന്ന് പറയുന്നത് എഫ് വൺ ഈക്വൽ ടു എഫ് ടുവിലാണെന്ന് കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ചാർജസ് ക്യു വണ്ണും ക്യു പ്ലസ് ക്യൂവും പ്ലസ് ഫോർ ക്യൂ ആണ് എവിടെയാണ് തേർഡ് ചാർജ് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലം തേർഡ് ചാർജ് ക്യൂ വൺ ക്യൂ അല്ല പ്ലസ് ക്യൂവിൻ്റെ ഫോർ ക്യൂവിൻ്റെ സെൻറ്ററിലാണ് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് എൽ ദിസ് ഈസ് എക്സ് ദിസ് ഈസ് എൽ മൈനസ് എക്സ് അങ്ങനെ നമ്മൾ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ബൈ ത്രീ എന്ന് കണ്ടെത്തി ഇത് രണ്ട് പ്രോബ്ലത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് തന്നിരുന്നാലും രണ്ട് സെയിം നെഗറ്റീവ് സോറി നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് തന്നിരുന്നാലും രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് തന്നിരുന്നാലും രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് തന്നിരുന്നാലും ഈ
രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് തന്നിരുന്നാലും രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് തന്നിരുന്നാലും ഈ തേർഡ് ചാർജ് ഇക്വലിബറിയൻ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പം വെക്കേണ്ട സ്ഥലം എവിടെയാണ് സെൻട്രൽ പൊസിഷനിലാണ് ഇനി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേറൊരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡും കൂടെ ഉണ്ട് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ക്യു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ക്യു വൺ പ്ലസ് സോറി റൂട്ട് ഓഫ് ക്യു ടു പ്ലസ് ക്യു വൺ ഇതാണ് സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ക്യു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ക്യു ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് ക്യു വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ക്യൂ വണ്ണും ഫോർ ക്യൂ ക്യു വൺ എത്രയാണ് ക്യൂ റൂട്ട് ക്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യൂ ടു എത്രയാണ് ഫോർ ക്യു ഫോർ ക്യു പ്ലസ് ക്യു വൺ ക്യു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് റൂട്ട് ക്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു റൂട്ട് ക്യു പ്ലസ് ടു റൂട്ട് ക്യു ഇൻറ്റു ഇവിടെ ഒരു എൽ ഉണ്ട് എൽ ഇങ്ങനെയാണ് എക്സ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ക്യൂ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ക്യു ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് ക്യൂ വൺ ഇൻറ്റു എൽ ഇൻറ്റു എല്ലും കൂടെ ഉണ്ട് ഞാൻ വിട്ടുപോയി എഴുതാൻ ഇൻറ്റു എൽ ആൻസർ എത്ര കിട്ടി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര ആൻസർ കിട്ടി എനിക്ക് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എല്ലായിടത്തും നിന്ന് റൂട്ടി റൂട്ടി ടു റൂട്ടി ക്യൂ എടുത്ത് കളഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്ന് റൂട്ടി ക്യൂ പുറത്തെടുക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് കളി ഇതും കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് പോകും വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ബൈ ത്രീ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ബൈ ത്രീ ഹിയർ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ബൈ ത്രീ സിമ്പിൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതേ ഉള്ളൂ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് തന്നിരുന്നാലും രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് തന്നിരുന്നാലും തേർഡ് ചാർജ് വെക്കേണ്ട സ്ഥലം സെൻട്രൽ പോയിൻ്റ് ആണ് രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജിൻ്റേത് നിങ്ങൾ ഇതേ മെത്തേഡ് വെച്ച് തന്നെ വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതേ സെയിം മെസ്സേജ് സെയിം തിയറി ഇത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോസിറ്റീവിൻ്റെ അതേ സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെ ഇനി അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ക്യു ചാർജ് ഇവിടെ മൈനസ് നയൻ ക്യു ചാർജ് ഇത് ഒരു ലൈൻ ജോയിനിങ് ചാർജ് ഇനി തേർഡ് ചാർജ് ഒരു പ്ലസ് ചാർജും ഒരു മൈനസ് ചാർജും തന്നാൽ തേർഡ് ചാർജ് എവിടെ വെക്കണമെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് തേർഡ് ചാർജ് പ്ലസ് ക്യു ഈ തേർഡ് ചാർജ് വെച്ച് ഇവിടെ പ്ലസ് ക്യു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്ലസ് ക്യൂവും ഇതും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും റിപ്പൽ ചെയ്യും ആണല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എഫ് വൺ ദെൻ ഈ മൈനസും ഈ പ്ലസും തമ്മിൽ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ടു റൈറ്റ് ഇവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ക്യു വെക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ നോക്കുക ഇവിടെ ചാർജ് വെക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചാർജ് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരാം ഇവിടെ ചാർജ് വെച്ചാൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണ് ഇതും ഇതും കൂടെ റിപ്പൽ ചെയ്യും ആണല്ലോ ഇത് പോസിറ്റീവും പോസിറ്റീവും കൂടെ റിപ്പൽ ചെയ്യും ആണല്ലോ ദിസ് ഈസ് എഫ് വൺ റൈറ്റ് ദെൻ ഇതും ഇതും കൂടെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ടു അപ്പം രണ്ടും ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ ഇവിടെയല്ല ദെൻ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ സോറി ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ ദെൻ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ ആകുമ്പം ഇതും E പ്ലസ് ക്യൂവും ഇ പ്ലസ് ക്യൂവും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും റിപ്പൽ ചെയ്യും ദിസ് ഈസ് എഫ് വൺ ഇതും ഇതും തമ്മിൽ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ടു അപ്പം ഇവിടെയും പറ്റും ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലും പറ്റും പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് കണ്ടീഷൻ തേർഡ് ഈക്വലിബറിയം സ്റ്റേറ്റ് തേർഡ് ചാർജിൻ ഈക്വലിബറിയം ടൈപ്പാണ് പ്രോബ്ലം അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ എഫ് വൺ ഈക്വൽ ടു എഫ് ടു എന്ന് എടുക്കണം ദാറ്റ് മീൻസ് എഫ് നെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ സൈഡ് എടുക്കുകയാണ് എഫ് നെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദർ ഫോർ എഫ് വൺ ഈക്വൽ ടു എഫ് ടു ആണല്ലോ അപ്പം ഞാൻ എഫ് വൺ എഴുതുകയാണ് എഫ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ എഴുതാം എനിക്ക് റിപ്പൽ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഇതും ഇതും തമ്മിൽ കെ ക്യു ക്യു വൈ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എനിക്ക് എന്ത് എൽ ആണല്ലോ ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് എൽ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആണല്ലോ അപ്പം ഇത് തമ്മിലുള്ളത് എന്താണ് പ്ലസ് ക്യു ഇത് എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് വൺ ഈസ്
എഫ് എണ്ണിനേക്കാളും വളരെ കൂടുതലാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എഫ് എണ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ പ്ലസ് എക്സ് ഇത് ഓൾ സ്ക്വയർ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുതലാണ് ഇവിടെ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ കുറവാണ് ഹിയർ എഫ് ടു ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എഫ് എഫ് ടു ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എഫ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ ഏതാണ് എടുക്കാനുള്ളത് ഈ സൈഡാണ് എടുക്കേണ്ടത് ആണല്ലോ ഈ സൈഡാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ എടുക്കുമ്പം നമ്മൾ എഫ് നെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എഫ് വൺ ഈക്വൽ ടു എഫ് ടു ദർ ഫോർ എഫ് വൺ ഈസ് കെ ക്യു ക്യു ബൈ ഇവിടെ ഏതാണ് ഇത് എക്സ് ആണല്ലോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ നയൻ ക്യു ക്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ പ്ലസ് എക്സ് ഇത് ഓൾ സ്ക്വയർ റൈറ്റ് ദർ ഫോർ എൽ പ്ലസ് എക്സ് ഇത് ഓൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ഇതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തു കെ ക്യു ഇത് ഇത് ഇതെല്ലാം പോയി ദർ ഫോർ എൽ പ്ലസ് എക്സ് ബൈ എക്സ് ഇത് ഓൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ദർ ഫോർ എൽ പ്ലസ് എക്സ് ബൈ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ത്രീ റൈറ്റ് ദർ ഫോർ എൽ പ്ലസ് എക്സ് ബൈ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഓർ എൽ പ്ലസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് എക്സ് എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ എഴുതാം എല്ലിൽ എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ബൈ ടു ആണല്ലോ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ബൈ ടു ദർ ഫോർ തേർഡ് ചാർജ് എവിടെ വെക്കണം എൽ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വെക്കണം റൈറ്റ് ദൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ബൈ ടു ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ എൽ ബൈ ടു ഇത് പണ്ട് ചെയ്ത പ്ലസും മൈനസ് പ്ലസ് രണ്ട് രണ്ട് പ്ലസ് ചാർജസ് ചെയ്ത അതേ സെയിം പ്രൊസീജർ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഓൺലി ഡിഫറൻസ് ഈസ് എവിടെയാണ് തേർഡ് ചാർജ് വെക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും ഒന്ന് പോസിറ്റീവും ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ചാർജുമാണെങ്കിൽ തേർഡ് ചാർജ് വെക്കേണ്ടത് സ്മോളർ ചാർജിന് അടുത്തായിരിക്കണം അതാണ് ഇവിടെ കണ്ടെത്തുന്ന പോയിൻറ്റ് സ്മോളർ ചാർജിന് അടുത്തായിരിക്കണം തേർഡ് ചാർജ് കണ്ടെത്ത വെക്കേണ്ട സ്ഥലം സ്മോളർ ചാർജിന് അടുത്തായിരിക്കണം നേരെ മറിച്ച് രണ്ടെണ്ണം പോസിറ്റീവും രണ്ടെണ്ണം നെഗറ്റീവും ആണെങ്കിൽ വെക്കേണ്ട സ്ഥലം സെൻട്രൽ പോയിൻ്റ് ആണ് സെൻറ്ററിലാണ് വെക്കേണ്ടത് ക്യൂ ക്യൂ രണ്ട് ചാർജിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വെക്കും നേരെ മറിച്ച് രണ്ടെണ്ണം ഡിഫറെൻറ്റ് ചാർജസ് ആണെങ്കിൽ വെക്കേണ്ടത് ഏതാണ് സ്മോളർ ചാർജ് ഏതാണോ അതിനടുത്ത് വെക്കണം ഇവിടെ പ്ലസ് പ്ലസ് ക്യൂ മൈനസ് ക്യൂ ഒന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഉള്ളി മാഗ്നറ്റോട് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി പ്ലസ് പ്ലസ് ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഇവിടെ വണ്ണും ഇവിടെ നയനുമാണ് അപ്പം സ്മോളർ വാല്യൂ ഏതാണ് ഇത് ഇതും ഇല്ല ഇത്രയും ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതും കണ്ടുപിടിക്കാൻ സിമ്പിളായിട്ടൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് മെതേഡ് ഉണ്ട് നമ്മൾ മുമ്പേ പഠിച്ച അതേ പ്രൊസ് മെതേഡ് തന്നെ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ക്യു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ക്യു ടു മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ക്യു വൺ ഇൻറ്റു ക്യു വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് റൂട്ട് ക്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യു ടു റൂട്ട് ഓഫ് നയൻ ക്യു മൈനസ് റൂട്ട് ക്യു ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു എൻ ദർ ഫോർ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ക്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ക്യു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എൽ ഇതും ഇതും കൂടെ കട്ട് ചെയ്തു ദർ ഫോർ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ബൈ ടു ആൻസർ കിട്ടിയല്ലോ സിമ്പിളാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ച പോയിൻറ്റുകൾ ഒന്നോടെ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം സിമ്പിളാണ് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആദ്യം കേൾക്കുന്നവർക്കൊക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നും അത്രയേ ഉള്ളൂ തേർഡ് ചാർജിൻ ഇക്വലിബറിയം ടൈപ്പ് രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണെങ്കിലും എന്നോട് പറയാം രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജാണെങ്കിലും ഇക്വലിബറിയം ചാർജ് എവിടെ വെക്കണം സോറി ഇക്വലിബറിയം ചാർജ് അല്ല തേർഡ് ചാർജ് തേർഡ് ചാർജ് എവിടെ വെക്കണം സെൻ്റർ ഓഫ് ചാർജസ് സെൻ്റർ ഓഫ് ചാർജ് തേർഡ് ചാർജ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ സെൻ്റർ ഓഫ് ചാർജസ് രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും തേർഡ് ചാർജ് ഇവിടെ വെക്കണം രണ്ടിൻ്റെയും സെൻറ്ററിൽ വെക്കണം റൈറ്റ് 
അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുലയും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുകയാണ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെയാണ് റൂട്ട് ഓഫ് ക്യു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ക്യു ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് ക്യു വൺ ഇൻറ്റു എൽ ഇനി ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ചാർജും ആണെങ്കിൽ തേർഡ് ചാർജ് തേർഡ് ചാർജ് തേർഡ് ചാർജ് പ്ലേസ്ഡ് നിയറർ ടു നിയറർ ടു എവിടെ വെക്കണം സ്മോളർ ചാർജിൻ്റെ അടുത്ത് വെക്കണം ചെറിയ ചാർജ് ഏതാണോ അതിൻ്റെ അടുത്ത് വെക്കണം അവിടെ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ക്യു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ക്യു ടു മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ക്യു വൺ ഇൻറ്റു എൽ ദിസ് ഈസ് ദ റിലേഷൻ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു രണ്ട് ചാർജസ് രണ്ട് ചാർജസ് ഉണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് ചാർജ് എവിടെ വെക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെയിം ചാർജസ് ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വെക്കണം ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ സ്മോളർ ചാർജിന് അടുത്ത് വെക്കണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ആ ഫോർമുല ഇതാണ് സിമ്പിൾ ഫോർമുല ഇതാണ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ക്യു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ക്യു ടു പ്ലസ് ക്യു വൺ ഇൻറ്റു എൽ മറ്റേത് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള റിലേഷൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ക്യു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ക്യു ടു മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ക്യു വൺ ഇനി തേർഡ് ചാർജിൻ ഇക്വലിബറിയൻ ടൈപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം ടു ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ചാർജസ് ടു ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ചാർജസ് ഫോർ ക്യു ആൻഡ് ക്യു ആർ ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ ഡിസ്റ്റൻസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ ഡിസ്റ്റൻസ് എൽ വെയർ വെയർ ഷൂട്ട് ദ തേർഡ് വെയർ ഷൂട്ട് ദ തേർഡ് പോയിൻറ്റ് ചാർജ് വെയർ ഷൂട്ട് ദ തേർഡ് പോയിൻറ്റ് ചാർജ് ക്യു ബി placed for it to be in equilibrium therike chodicha oru question aanu equilibrium rendu charges thannittunde edana 4q q rendu pos 4q and 2q ane two fixed point charges 4q and 2q rendu positive charges aanu endana relation എവിടെ വെയർ ഷൂട്ട് എവിടെ വെക്കണമെന്നാണ് തേർഡ് പോയിൻ്റ് ചാർജസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇറ്റ് ടു ബി പ്ലേസ്ഡ് ഇറ്റ് ഫോർ ഇറ്റ് ടു ബി ഇൻ ഇക്വലിബറിയം ആണെങ്കിൽ എവിടെ വെക്കണം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ക്യു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ക്യു വൺ സോറി റൂട്ട് ഓഫ് ക്യു ടു പ്ലസ് ക്യു വൺ ഇൻറ്റു എൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ക്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ഇങ്ങനെ എഴുതാം തെറ്റിപ്പോയി റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ക്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ക്യു പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ക്യു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ക്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ക്യു പ്ലസ് ടു റൂട്ട് എല്ലായിടത്തുനിന്നും റൂട്ട് ക്യൂ എനിക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാമല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ടു പ്ലസ് ടു ആണല്ലോ ദർ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ടു സോറി റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻറ്റു ടു ടു ദർ ഫോർ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ഇവിടുന്ന് 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 എനിക്കൊരു റൂട്ട് ടു എടുക്കാം ഇവിടുന്ന് എനിക്കൊരു റൂട്ട് ടു എടുക്കാം അണ്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു എന്ന് എഴുതാം ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എനിക്ക് റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ എനിക്ക് റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു എന്ന് എഴുതാം അപ്പം ഈ ഇവിടുന്ന് ഒരു റൂട്ട് ടു എനിക്ക് എടുക്കാം ഇവിടുന്ന് രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ അതൊന്ന് കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു റൂട്ട് ടു എടുക്കാം അപ്പോൾ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം റൂട്ട് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് റൂട്ട് ടു എന്ന് എഴുതാം റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ 
that is equal to 1.414 divided by 2.414 answer written other approximately equal to 0 0.586 into L that is equal to 0 0.59 L answer this is the same thing. This is the same thing. Divided by the lower Korean. This is the same thing. The answer is 0.586. The answer is 0.586.